வணக்கம் நான் பிரபு இது வந்து என்னுடைய நாலாவது இலிஸ்ட்ரேட்டர் டியூட்டோரியல் இந்த டியூட்டோரியலில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இலிஸ்ட்ரேட்டரில் ஆப்ஜெக்டுகளை எப்படி போடுறதுண்டு அதாவது சதுரம் வட்டம் உட்பட மற்ற டிசைனுகளை வந்து எப்படி போடுறதுண்டு அடிப்படையான விடயத்தை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இப்போ வந்து இலிஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் லிஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ புது பேஜ் ஒன்று போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த பேஜில் நாங்கள் எப்படி ஒரு சதுரம் வட்டம் உட்பட மெட்ட உருவங்களை போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இதே மாதிரி நாங்கள் ஃபோட்டோஷாப்லேயும் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி லிஸ்ட்ரேட்டர்லேயும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூலில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடையாளம் இருக்குது மிரு ரெக்டாங்கிள் அதை நீங்கள் கீபோர்டில் எம்மை மத்தியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதை நீங்கள் அமர்த்திட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே இருக்க ஆப்ஷனுகள் வரும் இதுலேயும் அப்படியும் வரும் ரைட் கிளிக் பண்ணினாலும் அந்த ஆப்ஷனுகள் வரும் இப்போ நான் முதலாவத வந்து ரெக்டாங்கல் டூல் போடுறேன் சதுரம் கீழே போகிறேன் நீர் சதுரமோ சதுரமோ நீங்கள் இந்த டூலை கொண்டு கீறலாம் இப்போ நான் அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வந்து கீறுறேன் இது நீர் சதுரம் அதையே நான் சீட்டாக அமைச்சிட்டு கீறேன் நீங்களால் அது வந்து சதுரமாக வருது இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா போர்டர் இருக்குது உள்ளுக்கு வந்து வெள்ளையாக இருக்குது அது அவளுக்கு கலர் இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஆனால் வெள்ளையாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் மேலே இருக்கிற கலர் வந்து இதுக்கு உள்ளேயும் கீழே இருக்கிற கலர் வந்து இந்த போர்டராகவும் இருக்குது நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த வெள்ளையை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கலர் ஆப்ஷன் வரும் அந்த கலர் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன கலர் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த கலரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மாற்றிக்கொள்ள முடியும் மிக மிளகுவான முறை இப்போ வந்து போர்டர் கலரையும் நீங்கள் மாற்றலாம் போர்டர் திக்கெல்லாம் மாற்றலாம் போர்டர் திக்கு எப்படி மாற்றுறேன்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இது போர்டர் இந்த போர்டர் இருக்குது அதை நான் ஜூம் பண்ணுறேன் கொண்ட்ரோல் பஸ் அமர்த்தி எடுத்து ஜூம் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த போர்டரில் திக்காக வந்து மாற்றுவோம் அதுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் கொண்டு வந்துருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளலாம் இங்கே கூட்டினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே போர்டரண்ட திக் வந்து அதாவது போர்டரண்ட தடிப்பு வந்து மாறும் இப்போ வந்து நாங்கள் அடுத்த ஆப்ஷனை பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் கோனர் வந்து அது இந்த மூளை பக்கங்கள் வந்து ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இப்படி கிறீங்கன்னா இந்த மூளை பக்கம் ரவுண்டாக இருக்கும் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே திக்காக கூட்டியிருந்தேன் நான் போர்டர்ண்டா அதனால் வந்து இதுலேயும் போர்டர் வந்து திக்காக இருக்குது புதுசாக வந்துருக்க இலிஸ்ட்ரேட்டரில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ செலெக்ஷன் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இருந்த இந்த சதுரத்தை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வட்டம் மாதிரி இருக்கும் அது கிட்டே நீங்கள் கொண்டு வரும்போது இப்படி வளைவு ஒன்று காட்டும் அதாவது மவுஸ் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மவுஸ் பாயிண்ட்டு கீழே ஒரு வளைவு காட்டப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் இப்போ அந்த வட்டத்தை பிடிச்சிட்டு உள்நோக்கி இழுத்திங்கன்னா தானாகவே வளையும் இந்த ஆப்ஷன் வந்து பழைய இலிஸ்ட்ரேட்டரில் இல்லை புதுசாக இருக்கிறதுல இருக்குது நீங்களும் புதுசு பாய்ச்சீர்கள் என்றால் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் பாய்ச்சி கொள்ளலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்த்த மாதிரி செய்யணும் இல்லை இந்த டூலை கொண்டு நீங்கள் கிரி கொள்ளலாம் இன்னொரு விடயத்தையும் இதில் நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும் என்னென்னா இவனை திருப்பி வந்து ரெக்டாங்க டூல் போகிறேன் இப்போ நான் இதில் பாக்ஸ் ஒன்று கீழே போகிறேன் இப்போ நீங்கள் இதில் கீழே போகிறீங்கண்டா இதில் வச்சு மவுசுண்ட லெஃப்ட் கிளிக்காக அமர்த்துங்க அமர்த்திட்டு விடும் பொழுது இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் வித்தையும் ஹைட்டையும் கொடுத்துக்கொள்ள முடியும் எனக்கு ஐம்பது ஐம்பதுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்கு ஐம்பதுன்னு இது கீறப்பட்டிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் பிறகு மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த முறையில் மாற்றுவது இலவுவானது இப்போ நான் இடம் கூட எடுத்துருக்கிறபடியாக இதில் இருக்கிற அவ்வளோ இமேஜையும் நான் அவ்வளோ ஆப்ஜெக்டையும் வந்து நான் அழிச்சுக்கொள்கிறேன் கொன்ட்ரோலையே அமைத்து டிலீட் அமைத்துறேன் இப்போ மூன்றாவதாக இருக்கிற ஆப்ஷனை பார்ப்போம் இது வந்து எக்லிப்ஸ் சர்க்கிள் கிறது வட்டம் கிறது தொடர்பானது வட்டத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கிரி கொள்ளலாம் இப்படி கிறலாம் சிப்ட் அமைத்து கிறலாம் எல்லாத்தையும் போய் கிளிக் பண்ணி கொண்டு உங்களுக்கு வட்டத்தின் ஹைட் எவ்வளவு தேவை வித்து எவ்வளவு தேவைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் இதில் வந்து நான் இதை லிங்க் பண்ணினேன்டா இங்கே மாற்றுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கேயும் கிளையும் மாறி இருக்கும் அதாவது இருபத்தஞ்சி நிமிடம் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சி கேற்ற மாதிரி இப்படி வந்துருக்கு நான் வந்து திக்க எனக்கு கூட இருக்குது அதனால் நான் அதை குறைச்சி கொள்கிறேன் பழையபடி இப்போ வந்து வட்டம் பார்த்துட்டேன் இதையும் வந்து நான் அடித்து கொள்கிறேன் எனக்கு தேவையில
இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் இது நான் அருகோணி இதில் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால தான் இது அருகோணியாக வந்திருந்தது இப்போ நீங்கள் இதில் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா தசகோணி வரும் இதில் வந்து அந்த ஒவ்வொரு இந்த பக்கத்தில் நீளத்தையும் கொடுப்பதற்கு இதை பாவிக்கலாம் இதில் நான் இருபத்தஞ்சு எடுத்து கொடுத்தனா கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தனா ஒவ்வொரு நீளமும் இருபத்தஞ்சு பிக்சல் உடைய ஒரு தசகோணியை இதில் உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதை என்ன தேவையில் அடிச்சு கொடுத்துறேன் கொண்டோலே டிலீட் அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் ஸ்டார் அதை பார்ப்போம் இதை கிளிக் பண்ணி ஸ்டாருக்கு போகிறேன் ஸ்டார் டூல் இதை வந்து எனக்கு இருந்தால் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் கிளிக் அதே மாதிரி தான் முதல் பார்த்த மாதிரி தான் இவ்வாறான பல ஆப்ஷன்கள் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்னா அஞ்சு தான் நம்மளாக வரும் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இதில் நான் பில்லு கொடுத்துருந்தேன் நான் அஞ்சு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இது வந்து ஸ்டார் அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது எனக்கு இப்போ நான் கீழ்நதில் அழிச்சுக்கொள்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஏ டிலீட் அடுத்ததா இந்த ஆப்ஷன் இது வந்து லைட் ஃப்ளேர்ன்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இதை நீங்கள் இப்போ மவுஸில் லெஃப்ட் கிளிக் அமைத்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இது வந்து கீழப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் மாற்றிக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு மாற்றம் இங்கே உடனடியாக பார்க்கணும் என்றால் இந்த ப்ரிவியூன்றதை வந்து டிக் பண்ணியிருக்கணும் நான் ஏற்கனவே டிக் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இதில் ஐம்பது அப்படின்னு மாற்றினேன்டா உடனே இங்கே மாற்றம் தெரியும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றங்களை செய்து விடலாம் இது வந்து பழைய இலிஸ்ட்ரேட்டரில் இருக்காது புதுசாக வந்து இலிஸ்ட்ரேட்டரில் தான் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இது பரவலாக பாவிக்கப்படுறது இல்லை ஓகே கொடுத்தீங்கண்டா அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அவ்வளோ தான் இது எனக்கு தேவையில்லை நான் டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் அடுத்து தான் இன்னொரு விடயத்தையும் இதே ட்விட்டரியலில் பார்த்துடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் கீறுறேன் பாக்ஸ் வந்து பிடிக்கிறேன் ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு பிடிக்கிறது இருக்கிறேன் இந்த பாக்ஸில் வந்து சில மாற்றங்களை அப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அமர்த்தி கொஞ்சம் கிட்டவாக எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த பாக்ஸில் மாற்றம் செய்யணும்னா இது வந்து செலெக்ஷன் டூல் இது வந்து டிரெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் என்று சொல்கிறது நீங்கள் கீ போர்டில் ஏ அமர்த்தியும் இந்த டூல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த புள்ளியலை வந்து அசைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு இந்த புள்ளியை வந்து இப்படி நீட்டோணும்னா இப்படி நீங்கள் நீட்டிக்கொள்ளலாம் இவ்வாறான மாற்றங்கள் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த டூலை பயன்படுத்தலாம் இது வந்து சதுரத்துக்கு இந்த மட்டும் இல்லாமல் வட்டம் உட்பட நீங்கள் இப்போ பார்த்த அனைத்து ஆப்ஜெக்ட்களுக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இப்போ நாங்கள் இன்னொரு டூலையும் பார்த்துடலாம் என்ன சொல்ல இது பென் டூல் இந்த டூலை பற்றி நாங்கள் பிறகு விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த டூலில் இது ஒரு ப்ளஸ் இன்ட்ரோ ரேட் எல்லாம் இருக்குது அதை வந்து நாங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் போட போகிறேன் அதுக்கான இந்த ப்ளஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் நான் இப்போ வந்து இதில் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஒரு பாயிண்ட் போடப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் கீபோர்டிலேயே அமர்த்திட்டு அந்த பாயிண்ட் எடுத்தனா இவ்வாறான உங்களுக்கு தேவையான விதத்தில் உருவங்களை உருவாக்குறதுக்கு உதவும் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னால் திருப்பி இங்கே போய் மைனஸ் இந்த ஒன்று இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த பாயிண்டில் வச்சு அந்த பாயிண்ட் எடுக்கப்பட்டுரும் இன்னொன்றையும் வந்து டைம் இருக்கிறது அழிதிலேயே பார்த்துடலாம் என்னென்னா நாங்கள் டெக்ஸ்ட் டூல் பார்த்துருந்த நாங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி எழுதுறது எப்படி வெக்டர் பண்ணுறோம்னு பார்த்துருந்த நாங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து பாக்ஸை சுற்றி எப்படி எழுதுறதுன்றதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கல அதை வந்து இதில் பார்த்துடலாம் இது வந்து பாக்ஸ் மாதிரி தான் நான் இருக்கவே மாற்றி சேர்க்கிறேன் அது பிரச்சனை இல்லை நான் இப்போ கீபோர்டில் டீ அமர்த்தி டெக்ஸ்ட் டூல் எடுக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டூல் வந்து எழுதுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதே நேரம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கே கீபோர்டில் ஓல்ட் அமர்த்தி கொண்டு இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் எங்களுக்கு டைப் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த நாங்கள் போட்ட போர்டரை சுற்றி எழுதுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்த டியூட்டோரியலில் சந்திப்போம் உங்களுக்கு இந்த டியூட்டோரியல் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் டியூட்டோரியலில் இருக்க குறைகளை நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் அப்போ தான் வந்து தரமான டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு தர முடியும் டியூட்டோரியலில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் சோஷியல் மீடியா மூலம் கேட்கலாம் இந்த சோஷியல் மீடியா லிஸ்ட் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அவ்வளோ தான் அடுத்த டியூட்டோரியலில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்